మధ్యాహ్న భోజన నియంత్రణ జాతీయ పరిశీలన బృందం వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో పథకం అమలు తీరును పరిశీలించింది పలు పాఠశాలల్లో భోజనం తయారీ విధానాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసింది తెలంగాణ సమగ్ర అభివృద్దిని కాంక్షిస్తూ సీపీఐ చేపట్టిన పోరుబాట ముగింపు సభను విజయవంతం చేయాలని కరీంనగర్లో పార్టీ విస్తృతంగా ప్రచారం చేపట్టింది డిసెంబర్ మూడున సర్కస్ గ్రౌండ్లో జరగనున్న బహిరంగ సభకు ప్రజలు పెద్దెత్తున తరలిరావాలని నాయకులు కోరారు డిసెంబర్ నాలుగవ తేదీన తలపెట్టిన కొలువులకై కొట్లాట సభ నిర్వహణపై తెలంగాణ ఐకాస దృష్టి సారించింది ఇప్పటికే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సన్నాహక సభలు జరుగుతుండగా ఇవాళ సమావేశం కానున్న ఐకాస స్టీరింగ్ కమిటీ సభ నిర్వహణపై చర్చించనుంది ఎల్వి ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రిలోని జాస్తి వి రమణమ్మ చిల్డ్రన్ ఐ కేర్ సంస్థ ఇరవై ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వైజ్ఞానిక సదస్సు నిర్వహించనున్నారు పిల్లల్లో రేచీకట్లు మెల్లకన్ను వంటి సమస్యలపై డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి నిర్వహించే అంతర్జాతీయ సదస్సుకు అరవై దేశాల నుంచి వైద్యులు హాజరుకానున్నారు హైదరాబాద్ నాచారం ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్ల అప్పుడే పుట్టిన ఇద్దరు చిన్నారులు తారుమారయ్యారు గమనించిన తల్లిదండ్రులు బంధువులు ఆందోళనకు దిగగా శిశువులకు డీఎన్ఏ పరీక్షలు జరపాక ఎవరి బిడ్డను వారికి అప్పగిస్తామని తెలిపారు దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన జాతీయ పట్టణ జీవనోపాధి మిషన్ సౌజన్యంతో హైదరాబాద్ ఆటోనగర్ లో స్కిల్టెక్ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా శిక్షణను ప్రారంభించారు అతిథిగా హాజరైన స్థానిక శాసనసభ్యుడు ఆరి కృష్ణయ్య నిరుద్యోగులు ఇలాంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి